గోల్కొండా మన రాష్ట్రం మన టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోల్కొండా టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి పదహారు సీట్లు మావేనంటూ ఊదరగొడుతున్న గులాబీ శ్రేణులు పోలింగ్ అంచనాలు అందక తలలు పట్టుకుంటున్నాయి ఏ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో మెజారిటీ తగ్గితే గులాబీ బాస్ ఆగ్రహానికి గురి కావాల్సి వస్తుందని ప్రజా ప్రతినిధులు భయపడుతున్నారు నిజంగానే రెండు వేల పద్దెనిమిది ముందస్తు ఎన్నికలతో పోల్చితే రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎన్నికలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి కీలకమైనవి తెలంగాణ గడ్డపై తిరుగులేని నేతగా ఎదిగిన చంద్రశేఖర్ రావు ఇక మీదట జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పాలంటే లోక్సభలో పదహారు మంది ఎంపీలు ఉండాల్సిందే అందుకోసమే టీఆర్ఎస్ ఈ ఎన్నికలను అంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పేరిట చంద్రశేఖర్ రావు హడావుడి చేసినా ఇప్పటికీ అది పట్టాలెక్కలేదు తరచూ కేసీఆర్ బహిరంగ సభల్లో తాను ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పబోతున్నానంటూ చెప్పడం కూడా ఇప్పుడు చర్చానీయాంశమైంది ఎందుకంటే ఒకవేళ సీట్లు తగ్గితే బాస్ మాటలు నేది బీర చందం అన్న విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మరోవైపు కాంగ్రెస్ భాజపా కూడా ఎదురుదాడికి దిగుతాయి కేసీఆర్ పై ప్రజల్లో వ్యతిరేకతకు తగ్గిన సీట్లను బూచిగా చెబుతున్నారు ప్రజల్లోనూ గులాబీ పార్టీ పట్ల వ్యతిరేక భావన పెరిగే అవకాశాలున్నాయి అదే జరిగితే దీర్ఘకాలం పార్టీ కొనసాగడం నేతలను కాపాడుకోవడం కూడా గులాబీ పార్టీకి సవాల్గానే మారుతోంది ఇప్పటికే హరీష్ రావు ను దూరం చేసుకున్న చంద్రశేఖర్ రావు ప్రత్యర్థులకు చేతులారా అవకాశమిచ్చారనే అపవాదును మూటగట్టుకున్నట్లయిందని చర్చ జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో హరీష్ రావు ఎదురు తిరిగితే చంద్రశేఖర్ రావు అనుభవం దాన్ని నిలవరించగలదా అనే సందేహం కూడా లేకపోలేదు ఇటువంటి సమయంలో గత ఎన్నికలతో పోల్చితే లోక్సభ ఎన్నికలకు జనం అంతగా మొగ్గు చూపలేదు పైగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు రాలేదు మరోవైపు ఏపీలో ఓటేసేందుకు సీమాంధ్రులు వెళ్లిపోయారు ఫలితంగా కేవలం అరవై రెండు శాతం వద్దనే ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది ఇదంతా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అనే భావన నెలకొంది ఇప్పటికే పదిహేడు తెలంగాణ లోక్సభ స్థానాలలో ఒకటి ఎంఐఎం ఖాతాలో పడిపోయినట్లుగానే అంచనా వేసుకోవచ్చు మిగిలిన పదహారు స్థానాల్లో మల్కాజ్ గిరి సికింద్రాబాద్ చేవెల్ల నల్గొండ మెహబూబాబాద్ నిజామాబాద్ ఖమ్మం చోట్ల కారుకు ఎదురుగాలి తప్పలేదని సర్వేలు చెబుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో గులాబీ నేతల్లో గుబులు మొదలైనట్లు తెలుస్తుంది ముందస్తుకు ఈ ఆరింట్లో భాజపా కాంగ్రెస్ చెరో రెండు తప్పకుండా గెలుచుకుంటాయంటూ ఆయా పార్టీలు లెక్కలు కడుతున్నాయి చంద్రశేఖర్ రావు కూతురు బరిలో ఉన్న నిజామాబాద్ లో రైతుల వ్యతిరేకత కారణంగా నూట మంది రైతులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసి పోటీకి దిగారు గతంలో ఖమ్మంలోనూ రైతులకు రౌడీలుగా చిత్రీకరించిన తుమ్మలను ఓడించారు ఇప్పుడు అదే తుమ్మల చిరకాల ప్రత్యర్థి నామా నాగేశ్వరరావు గెలుపు కోసం నానా తంటాలు పడుతున్నారు నామా గెలిస్తే తుమ్మలకు మంత్రి పదవి వస్తుందనే ప్రచారం కూడా లేకపోలేదు నల్గొండలోనూ కాంగ్రెస్ కూటమి గట్టిగానే పనిచేసింది ఏపీలో బాబుపై నిప్పులు జరుగుతున్న చంద్రశేఖర్ రావుకు గుణపాఠం చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణలోని తెలుగుదేశం శ్రేణులు కూడా కాంగ్రెస్ కు అండగా నిలిచాయని సమాచారం సికింద్రాబాద్ లో హిందువులు ఓట్లు అధిక శాతం కిషన్ రెడ్డికి పోలేనట్లు తెలుస్తుంది ఎన్నికల ప్రచారంలో హిందువులకు వ్యతిరేకంగా ఎంఐఎం నేత అసదుద్దీన్ కోసం చంద్రశేఖర్ రావు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు దీనికి కారణమని తెలుస్తుంది ఇలా గులాబీ పార్టీ అధినేత నియంత పోకడలు అన్ని తానే చక్రం తిప్పిన కేటీఆర్ తీరుపై పెళ్లుబుకిన వ్యతిరేకత హరీష్ రావు ను పక్కన పెట్టారనే ప్రతికూల భావన ప్రజల్లోకి వెళ్లడం వంటి పలు అంశాలు గులాబీ పార్టీ సీట్లకు గండి కొడుతున్నట్లు సమాచారం ఇందుకు నిదర్శనమే తగ్గిన పోలింగ్ శాతం అంటూ విపక్షాలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నాయి కానీ గులాబీ పార్టీ మాత్రం తమకు పదహారు సీట్లు పక్కాగా వస్తాయి ధీమాతో ఉంది ఎవరు ఎంత వరకు కరెక్టో తెలియాలంటే మే ఇరవై మూడు వరకు వేచి చూడాల్సిందే సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి నిజం మా నైజం మెట్రో పక్క తెలంగాణ దినపత్రిక